இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் டுவெல்த் என்சிஆர்டி எயிட் தட் செல் இஸ் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு செல் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும்னா எப்படி நிறைய செங்கல்கள் சேர்ந்து ஒரு சுவரை உருவாக்குறோம் அதே மாதிரிதான் நிறைய செல்கள் சேர்ந்தாதான் ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்க முடியும் இதனாலதான் செல் இஸ் த பண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் பங்கன் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல மேத்யூ ஸ்கெலிடன் அப்படின்றவர் நிறைய விதமான பிளான்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு அப்படி அவர் அப்சர்வ் பண்றது மூலமா நிறைய விதமான செல்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துதான் ஒரு பிளான்ஸ் உருவாகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல தியோடியா ஸ்கியூன் அப்படின்றவர் நிறைய விதமான அனிமல் செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்றாரு அதன் மூலமா அவர் வந்துட்டு அனிமல் செல்ஸ்ல ஒரு தின் அவுட்டர் லேயர் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு அதைதான் இப்ப நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரேட் அப்படின்னு டினர் பண்றோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் செல் தேரி அப்படிங்கிறத ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க செல் தேரியில அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் செல்களாலும் செல்கள் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களாலும் அணுகி அப்படிங்கிற இவங்க சொல்றாங்க ஒரு உயிரினம் செல்லால தான் உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்ன இவங்க அந்த செல் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத சொல்லாம விட்டுட்டாங்க இது இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ண செல் தேரியோட டிராபேக்காகவும் அமையுது அடுத்ததா ருடால் பிரிச்சல் அப்படின்றவர் வராரு இவர் செல் பெரிதல் மூலமா ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல் வருது அப்படிங்கறத சொல்றாரு கடைசியா இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து சொன்னதை வச்சு செல் தேரி அப்படிங்கிறது ஒரு பைனல் ஷேப் வருது ஆல் லிவிங் ஆர்கனைசம் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செல்ஸ் ஆல் செல்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் அடுத்தது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்து என்னென்ன செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல்ஸ் அண்ட் பங்கனல் யூனிட்ஸை பார்த்து பார்ப்போம் செல்ஸ்ல மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் இன்னொன்னு யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் நான் மெம்பரேன் பவுண்டட் செல்ஸா இருக்கும் இதனுடைய ஆர்கனல்ஸ் எதுக்குமே மெம்பரேனா இருக்காது சோ இத நம்ம வந்துட்டு ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஜென்ரலி ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து பாக்டீரியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் ஏன்னா பாக்டீரியா இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸா பிரிச்சிருப்போம் ஒன்னு பிளான் செல்ஸ் இன்னொன்னு அனிமல் செல்ஸ் பிளான் செல்ஸ்ல நமக்கு செல்வாக் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அதுவே அனிமல் செல்ஸ்ல பிளாஸ்மா மெம்பரின் மட்டும்தான் இருக்கும் செல்வாக் இருக்காது பட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போது ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் அதாவது பாக்டீரியாஸ்ல செல்வால் இருக்கும் ஆனா அனிமல் செல்ஸ்ல பிளாஸ்மா மெம்பரின் மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் உடைய இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஆர்கனல் ஒண்ணு இருக்கு அது பிளாஸ்மிக் இது ஸ்மால் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ ப்ரோ கேரியாட்ஸ் உடைய நியூக்ளியாட்ஸ் பக்கத்துல இது பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ப்ரோ கேரியாட்ஸுக்கும் யூ கேரியாட்ஸுக்கும் எந்த ஒரு ஆர்கனல்ஸும் சிமிலரா இருக்காது எக்ஸப்ட் ரைபோசோம் அடுத்தது ப்ரோ கேரியாட்ஸ் உடைய இன்னொரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் என்னன்னா அதனுடைய செல் மெம்பரேன்ல இருக்கிற மீசோசம் மீசோசம்ஸ் அப்படின்றது ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் மெம்பரேன்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன இன்ஃபோல்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் மீசோசம் இது ஒரு பவுல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் அடுத்து செல் என்வெல் அண்ட் இட்ஸ் மாடிபிகேஷனை பத்தி பார்ப்போம் மோஸ்ட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் பாக்டீரியாஸுக்கு கெமிக்கலி காம்ப்ளெக்ஸ் செல் என்வெல் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு லைக்கோகாலிக்ஸ் செல்வால் பிளாஸ்மா மெம்பரின் லைக்கோகாலிக்ஸ் இது ஒவ்வொரு பாக்டீரியாஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய காம்போசிஷன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இதுல மொத்தம் ரெண்டு லேயர் இருக்கு ஒன்னு ஸ்லைம் லேயர் இன்னொன்னு கேப்சூல் ஸ்லைம் லேயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்மால் லூஸ் சீத்தால ஆயிருக்கும் கேப்சூல் திக் அண்ட் டப் சீத்தால பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்து செல்வால் மேடப்பா பெப்டிடோக்ளைக்கால் ஆர் நியூரின் ப்ரோக்ரேட்டிக் செல்ஸுக்கு வந்துட்டு செல்வால் ஒரு டெஃபினட் ஷேப் கொடுக்குது அடுத்து மற்ற செல்ஸ் கூட நடக்கிற அந்த கொலாப்ஸ் வந்துட்டு இது தடுக்குது அடுத்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படிங்கிறது ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இது வெளி சைட்ல இருக்கிற என்வாரன்மெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட்ல இருக்கும் ப்ரோ கேரியாட்டிக் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் சிமிலியர் டு யூ கேரியாட்டிக் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் என்னதான் தனித்தனி லேயரா இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பங்கன்ஸ் செஞ்சாலும் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ற பங்கன் ப்ரொடெக்டிங் பேரியர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மீசோசம் இந்த மீசோசம் மொத்தம் மூணு விதமான எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கலாம் ரெசிக்கல்ஸ் டிபியூல்ஸ் லெமன்லி இந்த ஹெல்ப்ஸ் இன் செல்வால் ஃபார்மேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு டாட்டர் செல்ஸ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ஸ் செக்ரிஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் இது
பாக்டீரியல் செல் ஒருவேளை நகரும் தன்மை இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிலமெண்டஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அதுதான் பிளஜெல்லா பிளஜெல்லாவுடைய பார்ட்ஸ் மொத்தம் மூணு ஒன்று ஃபிலமெண்ட் பைசல் பாடி அண்ட் ஹூக் நகர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் மூணு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பாக்டீரியல் செல்ஸில் ப்ரெசன்ட் ஆகிடலாம் பிளஜெல்லம் பிலி அண்ட் ஃபெம்ரி மூணு எக்ஸ்டென்ஷன் அவுட் குரோத்துமே பாக்டீரியாவை ஒரு இடத்துல நிலைய நிற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஒரு ராக்கோ இல்லை ஒரு பிளட்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது பிளட் கரண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பிளட் செல்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் நிலைய நிற்க வைக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோக்கரியட்ஸோடைய ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்ரேனோட அசோசியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா பிளாஸ்மா மெம்ரேனில் இருக்கிற இன்டர்கல் ப்ரோட்டீன்ஸில் ரைபோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் ரைபோசோம்ஸ் மொத்தம் ரெண்டு யூனிட்ஸாக இருக்கும் ஒன்று ஃபிஃப்டி எஸ் யூனிட் இன்னொன்று தேர்ட்டி எஸ் யூனிட் எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்வெட்ஸ்பெக் யூனிட் ரைபோசோம்ஸ் அத சைட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைபோசோம்ஸ் எம்ஆர்என் கூட சேர்ந்து பாலி ரைபோசோம்ஸ் ஆர் பாலிசோம்ஸா ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாலிசோம்ஸ் எம்ஆர்என்ஏவை டிரான்ஸ்கிரைப்டு பண்ணி ப்ரோட்டீன்ஸா நமக்கு கொடுக்கும் அடுத்து இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் ரிசர்வ் மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனல் தான் இந்த இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் இது சைட்டோபிளாசத்தில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இது எந்த ஒரு மெம்பரனிலையும் பவுண்ட் ஆகி நிற்காது சைட்டோபிளாசத்தில் ஃப்ரீயாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் மற்ற ஸ்டோரேஜ் கிரானியூல்ஸான பாஸ்பெக் கிரானியூல்ஸ் சைனஃபிஷியன் கிரானியூல்ஸ் அடுத்து கேஸ் வேக்யூல்ஸ் ப்ளூ கிரீன் பர்பிள் கிரீன் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பேக்டீரியாஸில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இதோட ப்ரோகரட்டிக் செல்ஸ் முடியுது யூ கேரட்டிக் செல்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தனி ஒருவன்